வெல்கம் டு மை வியூவர்ஸ் நிறைய அம்மாக்களோட பெரிய கவலை பசங்க வெஜிடபிள்ஸே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு தான் ஆனால் அதே குழந்தைங்க ஹோட்டலுக்கு போனால் இந்த சூப் வேணும் அந்த சூப் வேணும்னு நிறைய ஆர்டர் பண்ணுறத நாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படி குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச சூப் வழியாக அவங்களுக்கு தேவைப்படுற வெஜிடபிள் எல்லாத்தையும் அனுப்ப தான் இன்றைக்கி வீடியோ யூஸ் ஆக போகுது வெஜிடபிள் சூப் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க பீன்ஸ் ஒரு கப் காலிஃப்ளவர் ஒரு கப் கேரட் ஒரு கப் நூக்கல் ஒரு கப் நெய் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் தாளிக்கிறதுக்கு கான்ஃப்ளவர் மூணு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு டொமேட்டோ சாஸ் மூணு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் முழு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ரஸ்க் மூணு துண்டு மஷ்ரூம் மூணு கான் பேர்ல் சிறிதளவு கொத்துமல்லி சிறிதளவு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிட்டு நாம் வச்சுருக்க வெஜிடபிள் எல்லாத்தையும் அதில் போடுங்க போட்டுட்டு முழு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க போதும் துண்டு துண்டாக கட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வேக வச்சு ஸ்மாஷ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அது ஸ்மாஷ் ஆகிடும் அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி சொல்லியிருக்கோம் அதை நாலு துண்டாக கட் பண்ணி அப்படியே போட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் முழு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க இதோட எசன்ஸ் நல்லா அதில் இறங்கணும் அப்போ தான் சூப்புக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நிறையாவே தண்ணி ஊட்டுங்க ஏன்னா இந்த ஸ்டாக் ரெடி பண்ணி இதை தான் நம்ம மற்ற எல்லா சூப்பும் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஊற்றுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உப்பு கொஞ்சமாக போடுங்க பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம செய்யும்போது எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் குக்கரில் மூடி போட்டுட்டு விசில் போட்டு வச்சுட்டு நாலு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க சவுண்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நாலு சவுண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ குக்கர் எடுத்து திறந்துட்டு அது உள்ளே இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வெந்துட்ருக்கோம் இப்போ ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா அதை ஸ்மாஷ் பண்ணுங்க ஸ்மாஷர் இருந்ததுன்னா ஸ்மாஷர் வச்சு பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு இப்போ கரண்டியில் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம இன்னும் வெஜிடபிள்ஸை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியில் எல்லாத்தையும் கலக்க விடுறோம் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸில் எதுவுமே இருக்காது ஒன்லி எல்லாமே அந்த தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் அந்த தண்ணியை தான் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த நியூட்ரியன்ஸ் இருக்க தண்ணியை நல்லா ஃபில்டரில் போட்டு வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தான் உங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திரும்பியும் நல்லா கரண்டி எடுத்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இன்னொரு முறையும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட்டு தான் அதை திருப்பி நீங்கள் யூஸ் பண்ணினாலும் அதில் ஒரு டேஸ்ட்டும் இருக்காது ஸோ ஸ்டாக்கை நம்ம கிளியராக எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டாக்கிலேருந்து எப்படி மற்ற சூப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லித்தரேன் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கடாய் வச்சு மூணு ஸ்பூன் நெய் போடுங்க சீரகம் லைட்டாக போட்டு தாளிப்பு பண்ணிக்கோங்க நாம் எடுத்து வச்சுருக்க ட்ரை கான் பவுடரை நெய்யில் போட்டு நல்லா கரண்டியால் நல்லா கலக்கி விடுங்க இப்போ ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள் எக்ஸ்ட்ராக்டை ஸ்டாக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கலக்குங்க சூப் திக்காகிக்கிட்டே வருது பட் மொத்த ஸ்டாக்கையும் ஊற்றுனீங்கன்னா அது தண்ணி ஆகிடும் ஸோ நம்ம போட்ட கான்ஃப்ளவர் டேஸ்ட்டுக்கு தான் உதவும் திக் பண்ணணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃப்ளவர் எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சூப்போடு ஊற்றி உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த திக்னஸில் நிறுத்திக்கோங்க ஸோ சூப் ரெடி ஆகிடும் இப்போது ஒரு கப்பில் ரெண்டு ஸ்பூன் கான்ஃப்ளவர் போட்டு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதை சூப்பில் போட்டால் தான் சூப் நமக்கு தேவையான திக்னஸ்க்கு வரும் ஃபஸ்ட்டு போட்ட கான்ஃப்ளவர் ஒன்லி டேஸ்ட்டுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இப்போ போடுறது தான் திக் பண்ணிவிடும் சூப்பை உங்களுக்கு கிளாஸி சூப் வேணும்னா கொஞ்சமாக போடுங்க திக்காக வேணும்னா நிறையா கான்ஃப்ளவர் போடுங்க போட்டு கலக்கி சூப் எந்த பதத்துக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த பதத்துக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுதான் பேஸ் சூப் இப்போது இதில் கொஞ்சம் சோயா சாஸ் ஊற்றணும் சோயா சாஸ் ஊற்றினா அந்த ஒரிஜினல் டேஸ்ட் ஹோட்டல் டேஸ்ட் வரும் அஜினம் மோட்டோ போடாதீங்க ஆனால் ஹோட்டல்ஸ்லலாம் நிறையா அஜினம் மோட்டோ போடுறாங்க நம்ம வீட்டில் பண்ணுறதுனால அது ஹெல்த்தி கிடையாது அது சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ கொஞ்சமாக நூடுல்ஸ் வீட்டில் இருக்கும் ஒரு கப் கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா சூப்புக்கு நல்ல ஒரு க்ரன்ச் கொடுக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இருந்தால் போடுங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல இது ஆப்ஷனல
நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கொதித்த உடனே தேவையான அளவு அது கூட உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்டாக்கில் கொஞ்சமாக தான் உப்பு போட்டோம் அந்த உப்பு பத்தாது இப்போ எவ்வளோ தேவையோ போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கரெக்டான டைம் இப்போ இந்த ஸ்டாக்லேருந்து வெஜிடபிள் சூப் எப்படி பண்ணுறது அண்ட் மற்ற சூப்புங்க எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள் சூப் ஒரு கடாய் வச்சு கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கோங்க அதில் பொடிஸாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஸ்டாக்குக்கு எந்த வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணிங்களோ அதையே கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்குங்க ஆஃப் பாயில் ஆனாலும் போதும் இல்லை குழந்தைங்க ஃபுல்லாக வெந்திருந்தால் தான் சாப்பிடுவாங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது சூப் ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் ஊற்றி நல்லா கலக்குங்க நான் ஒரு ஒரு பவுலாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஹோல் ஃபேமிலிக்கு ஒரே வெரைட்டி சூப் பண்ணிங்கன்னா மொத்த ஸ்டாக்கையும் இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போது ஒரு சூப் பவுல் ரெடி பண்ணி வச்சு அதில் அழகாக இந்த வெஜிடபிள் சூப்பை ஊற்றுங்க பாருங்கள் ஹோட்டல் சூப் மாதிரியே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதே திக்னஸ்க்கு அதே கன்சிஸ்டன்சி டேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க லைட்டாக பெப்பர் தூள் போடுங்க கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கொத்துமல்லி எடுத்து மேலே கார்னிஷ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தையும் நம்ம இப்போ அனுப்புகிறோம் இல்லை இனிமேல் குழந்தைங்க வெஜிடபிள் சாப்பிட்லன்னு கவலையே பட வேண்டாம் இப்போது டொமேட்டோ சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கோங்க நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் ஃப்ரிட்ஜில் ரெடியாக டொமேட்டோ சாஸ் இருக்கும் இந்த டொமேட்டோ சாஸ் எடுத்து சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்களேன் இல்லை அளவு எவ்வளோ நான் சொல்கிறது ஒரு கப் பண்ணுறதுக்கானது நீங்கள் ஃபுல் ஃபேமிலிக்கு பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் இந்த அளவை மல்டிப்புள் பண்ணிக்கோங்க போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க நெய்யும் அதுவும் கலக்கணும் நல்லா கலந்துட்டு அதே மாதிரி இப்போ நான் ஒரு கப் சாம்பிள் பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்ம ஸ்டாக் எடுத்து அதில் பேஸ் பண்ணி வச்சுட்ருக்கோம் ஏற்கனவே அதில் ஒரு கப் எடுத்து இந்த டொமேட்டோ சாஸோடு ஊற்றி ஸ்லோவாக கலக்கி விடுங்க டிப்பிக்கல் ஹோட்டல் டேஸ்ட்டு டொமேட்டோ சூப்பை இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இந்த டொமேட்டோ சூப்போட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்கள் இன்னொரு ஐட்டம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் இது ரஸ்க் ரஸ்க்கு கடையில் வாங்குகிற நார்மல் ரஸ்க்கு பீஸாக கட் பண்ணி கீழே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க நார்மல் ஃப்ரை போதும் டீப் ஃப்ரை கிடையாது ஹாலோ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை டொமேட்டோ சூப் மேலே கார்னிஷிங்க்கு போட்டிங்கன்னா எந்த ஹோட்டலில் வாங்கினீங்கன்னு கேட்பாங்க அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் டேஸ்ட்டுக்கும் பாருங்கள் நல்லா இருக்குது இப்போ நான் ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ரஸ்க்கு பீசஸை அதில் போட போகிறேன் இது பாதி ஊறி இருக்கணும் சர்வ் பண்ணும் போது போடுங்க முதலையே போட்டுட்டிங்கன்னா ஊறி சாஃப்டாகிடும் இப்போ கொத்துமல்லி கொஞ்சம் தூவி கண்டிப்பாக பெப்பர் தேவை ஒயிட் பெப்பர் ஆர் பிளாக் பெப்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சமாகவே போட்டு கொடுங்க பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஹோட்டல் சூப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணுங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க டொமேட்டோ சூப்பு அடுத்தது கான் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபார்முலா இப்போ கற்றுக்கிட்டீங்க எல்லோரும் கொஞ்சமாக நெய் போட்டு ஸ்வீட் கான் பேர்ல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே உதுத்து வச்சுருக்கோம் அதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப எல்லாம் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு திருப்பு திருப்புனிங்கன்னா உடனே வெந்து போயிடும் அவ்வளோ சாஃப்ட் காணுது ஸோ போதுமான அளவு உங்களுக்கு வெந்தது போதும்னு தோன்ற வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸில் ஒரு கப் எடுத்து அது கூட ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் சூப் ரெடி இப்போ இதில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃப்ளேவர்ஸ் வேணும்னாலும் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புதினா வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அது நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி தானே க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு பவுண்ட்ரி இருக்கா என்ன உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் பேஸ் சூப் பண்ணுறதும் ஸ்டாக் பண்ணுறதும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ சூப் பவுல் எடுத்து அதில் ஊற்றிருங்க மேலே ஆஸ் யூஷுவல் கொத்துமல்லி கொஞ்சம் போட்டு பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டு அழகாக கார்னிஷ் பண்ணி கெஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்கள் டைட்டில் வாங்கிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குல்ல சூப் பண்ணுறது இனிமேல் ஹோட்டலுக்கு போய் எண்பது ரூபா தொண்ணூறு ரூபான்னு ஒரு சின்ன கப் சூப்புக்கு நீங்கள் பே பண்ண தேவையில்லை வீட்லேயே அழகாக அதே டேஸ்ட்டோடு அதே அப்பியரன்ஸோடு சூப்பராக குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களும் ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க வாங்க மஷ்ரூம் சூப் செய்யலாம் இப்போ நீங்களே சொல்லி தருவீங்க 
கடாயில் நெய் லைட்டாக போட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் அதில் போட்டு நல்லா வதக்குங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பதம் வேணுமோ அவ்வளோ நேரம் வதக்கிக்கோங்க சிலர் ஹாஃப் பாயிலாகவே சாப்பிடுவாங்க சிலருக்கு நல்லா வெந்துருக்கணும் தேவைன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஸோ சீக்கிரம் வதங்கிடும் அடுத்தது கொஞ்சம் உப்பு ஏறி இருந்தால் நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ நாம் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேஸ் எடுத்து இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட வேண்டியது தான் ஸோ சூடானதும் உங்கள் மஷ்ரூம் சூப் ரெடி ஸோ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இப்போ நம்ம பவுலில் வச்சுருக்க சூப் அதில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லா கொதிக்கிறது சூடு ஏறினதும் எடுத்து சூப் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க அழகான ஹோட்டல் சூப் அதுவும் மஷ்ரூம் சூப் ரெடி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு கப் வேணும்னு கேட்பாங்க ஸோ கொத்துமல்லி லைட்டாக போட்டு கார்னிஷ் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சூப் எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டீங்க நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை திரும்பவும் மீட் பண்ணுறேன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அன்டில் தென் இட்ஸ் ரோலி பாய் பாய்